Berbicara mengenai menikah dengan warga negara asing, banyak sekali tantangan-tantangan ketika kita memutuskan untuk menikah dengan warga negara asing. Mulai dari proses pernikahan, apalagi kalau kita memutuskan untuk tinggal di luar negeri. So, hari ini kembali lagi teman-teman di Ngobras LDR Anu, kali ini drama pernikahan campuran. Dan hari ini akan berbincang-bincang dengan salah satu warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Inggris dan baru saja pindah ke Inggris, tepatnya di kota Birmingham. di mana saya tinggal. So, pinjaman kita seperti apa? Jangan kemana-mana, stay tune and enjoy. Halo, Mbak Ulan. Apa Halo. kabar? Alhamdulillah aku baik banget. Alhamdulillah. Kuat. Sebelumnya makasih banyak udah mau diajak ngobras LDRan. Kita ngobrol di Luka Liku drama pernikahan campuran. Banyak dramanya pokoknya. Banyak sekali. Nah, anyway, sebelum ke dramanya, Mbak Ulan ini udah berapa lama sih di UK? Ku itu datang November tahun lalu 2020, tanggal 16 November tahun lalu. Almost 6 bulan lah ya. Gimana nih kesan-kesannya? Sebenarnya aku ini udah ketiga kali dan enggak terlalu excited yang gimana Nah, gimana mm-hmm. dong? Nah, karena kan yang pertama itu waktu uh, aku pacaran tahun 2018 aku udah kesini terus uh, okay. tahun 2019 juga udah kesini gitu nah yang pas ketiga ini pas banget lockdown dan gak bisa kemana-mana jadi bener-bener yang di rumah aja gitu ini juga baru selesai uh, baru buka kan lockdownnya itu baru yeah. excited aku baru bisa lagi keluar iya baru suka lagi yuk itu kayak bagus banget tempat yang uh, banyak tempat yang bagus yang mesti aku kunjungin kayak gitu kan gak sebenernya Sebelumnya 6 bulan itu benar-benar yang di rumah aja. Di rumah. Aku benar-benar merasa homesick sih sebenarnya. Ah, oke. Okay. Ya, karena kan kayak cuma cuma di rumah aja uh-uh. jadi uh, pekerjaan rumah uh-uh. dan Aku baru banget pindah ke satu negara yang aku nggak punya teman sama sekali loh. Uh-uh. Ya kan? Teman-teman aku cuma uh, gimana di sana enak nggak gitu. Mereka kan akhirnya seperti itu. Mereka kan akan pasti uh, berpikirnya yang enak-enak gitu. Uh-uh. Sebenarnya wow cuma sendirian gitu. Dan suami kan kerja ya kan. Uh-uh. Jadi kayak ya udah di rumah sendiri aja. Culture shock dong. Apa tuh? Mungkin ya ke waktu visit nggak terlalu menonjol banget. Sekarang kan 6 bulan udah cukup lah. Udah kenal banget nih. Itu shock lebih ke karakter sih. Sebenarnya ah, okay. itu lebih ke, ke karakter gitu. Karena kan kita yang namanya long distance relationship itu kayak... Kita cuma tahu dari kayak chat, video. Uh, uh. Gak setiap harinya gitu. Itu kan kayak mm-hmm. cuma satu berapa jam doang gitu. Sebelum Mary tuh kayak emang beda banget. Dia yang disiplin banget. Bener-bener bersih gitu kan. Bener-bener harus bersih. harus rapi gitu kan itu itu susah banget karena kan aku bener single gitu uh, yang tinggal sama mama terus aku ngerjain semuanya itu kayak bareng bareng sama mamaku gitu kan uh-uh. dan aku harus ngerjain semua dan sedetail mungkin aku bener aku lihat video kamu waktu kamu bersihin uh, apa pintu um, dan aku ngerasain loh aku ngerasain pintu aku disuruh bersihin pintu oh my god itu yeah. Gak, maksudnya gak kebayang kalau pintu itu harus dibersihkan gitu kan <laughs> Dan ternyata luar biasa Tapi aku yeah. belajar untuk uh, jadi bersih, rumah jadi rapi, wangi, harus selalu ya Benefitnya kan banyak, bisa gerak Dulu ya waktu awal-awal ya gitu sama sekali kan Aku belum pernah keluar negeri loh dulu Jadi waktu kesini tuh bener-bener shock banget Shock banget dengan semuanya lah Lingkungan baru, segala sesuatu kan ngerjain sendiri Makanya salah satu uh, apa ya encourage aku bikin video kehidupan di UK itu kayak gimana karena kan kebanyakan orang yang mikirnya kok oh, enaknya tinggal di luar, di luar negeri gitu kan karena mereka nggak tahu makanya dengan sharing kayak gini ke teman-teman situasi di sini tuh sebetulnya seperti ini loh gitu siap ya. banget kan <laughs> banget aku aku uh, sempet kayak down ya yeah, sempet down terus kayak suka nangis sendiri oh my god gitu karena aku uh, dulu tuh kan kerja ya terus apa-apa kan sendiri mandiri gitu uh-uh. terus sampai di sini tuh kan uh, namanya nikah dia uh, kita nggak kerja gitu kan yeah. dan apa kan otomatis mengandalkan suami kita gitu uh-uh. dan di situ aku merasa kayak aku nggak bisa <laughs> <laughs> aku nggak bisa, aku bukan tipe kalau orang yang mengandalkan gitu. Jadi kayak aku nggak bisa nih, aku harus kayak gimana nih gitu kan. Uh, Sebenarnya kalau untuk bersih bersih rumah aku nggak nggak jadi masalah gitu. Cuma uh-uh. kayak disiplinnya dia, rapinya dia itu yang kayak baru datang tiba-tiba harus mengikuti semua aturannya kan itu kayak yeah. wow banget. Shock gitu. banget ya. Ya dan kita kan karena sampai suka lupa ya. Ini bumbunya apa sih? Kayak contohnya masak gitu. Ini uh-uh. bumbunya apa sih gitu? Baru masak. kali 
Dan terus kedua kali masak lagi agak sedikit lupa itu kan perasaan kayaknya gue udah gak tahu deh. Ya. Tapi, kan <laughs> Tapi aku belajar di situ bahwa uh, dia nggak putus aku untuk um, belajarnya cepet gitu. Kalau sama suami mungkin ada toleransi ya. Kalau kita berhadapan dengan suami ritmenya ritmenya orang sini kan cepet. Nah kalau kita nggak terbiasa, sekarang masih dengan suami dengan lingkungan cuman sekitar suami mungkin keluarga begitu ya. Tapi nanti kalau sudah punya anak misalkan atau kita kerja kita kerja di perusahaan kita kan akan beradaptasi dengan lingkungan baru juga dengan dengan berbeda dengan lingkungan suami kita akan beradaptasi dengan bermacam-macam orang tinggal di Birmingham kan tinggalnya Birmingham kan ya, ya. Birmingham kan termasuk salah satu yang multicultural yang dimana orang-orangnya tuh nggak hanya orang British banyak sekali dari macam-macam orang bermacam-macam negara itu kita akan temuin gitu nah kalau kitanya udah mental kitanya udah top udah bener-bener ikutin ritme yang udah diajarin ya fine-fine aja tapi kalau misalkan kitanya slow kayak gitu nanti kitanya akan banyak apa ya baperan awas seperti itu ya cuman uh-uh. aku punya temen juga terus aku sharein sama teman uh-uh. aku dia bilang iya aku waktu pindah ke sini pun kayak shock kata dia gitu kan pokoknya bener-bener shock banget gitu tapi uh-huh. pas sudah ke sini setelah 6 bulan itu uh, kamu bakalan uh, beda kok kamu bakal lebih kuat kayak gini dan aku merasakan itu di bulan sebelumnya ini bulan uh-huh. April bulan Maret itu aku mulai kayak uh-huh. ya udah bodo amat gitu aku nggak mau baper gitu kan nggak mau ambil pusing ini segala macam gitu hidup uh-huh. tetap ber jalan ya terus ke depan aja gitu ya, ya, ya. kita kayak belajar aja ya udah emang emang seperti itu dan kita harus sama-sama uh, menerima kayak ya. gitu sih ya. Uh, sudah tahu ya tinggal di UK itu seperti ini dan siapan persiapan kayak mental mungkin udah 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 tahu lah sekarang tuh kayak gimana kita flashback ke prosesnya dulu karena kan kalau yang namanya menikah dengan orang luar dengan WNA tidak lepas dengan drama proses pernikahan ya. apalagi kita kita ikut uh, tinggal di negara pasangan kita pasti prosesnya drama lagi dengan yang namanya visa izin tinggal boleh dong di share proses bagaimana dulu menikah kesulitannya apa atau lancar-lancar aja alhamdulillah sih lancar ya gitu ya. kalau untuk uh, proses visa gitu itu lancar visit dia pertama kali aku ketemu dia sih sebenarnya di waktu aku kerja di hotel mm-hmm. gitu. terus kita uh, dia sebagai guest aku juga dan mm-hmm. Kita mulai komunikasi gitu, terus dia juga balik lagi ke sini, baru kita mulai uh, komunikasi lagi sampai dia visit kedua, baru kita mulai relationship sih. Okay. Gitu. So far, selama uh, punya hubungan sama dia untuk perpisahan, untuk segala macam, itu memang alhamdulillah mulus, walaupun kepalaku rasanya mau pecah. ketika aku benar-benar yang ngurusin karena dari visit visa pertama aku ngurus sendiri visit mm. visa kedua aku ngurus sendiri baru post visa aku sempat lihat vlog kamu itu itu mulai kayak down juga loh karena uh. aku lumayan bayar gede gitu dan nggak mungkin uh, hilang gitu aja gitu kan dan lagi like covid kayak gini uang yeah. itu kan susah lah ya untuk dicari yeah. mudah gitu. Akhirnya kita memutusin untuk pakai uh, lawyer. Cuman hmm. paling mungkin kayak uh, banyaknya itu wanita-wanita Indonesia mungkin ya yang kayak menggoda kali ya. Uh. <laughs> banget itu itu terjadi sih dalam hubungan tuh itu itu. Really? Terjadi. Yes. Oh my god. Ya. Yeah. Cuma kan aku kayak kalau dalam uh, hubungan untuk kayak pacaran itu uh. sebenarnya aku mau ambil pusing. Maksudnya uh. selama dia membebaskan aku dan aku membebaskan dia gitu. Uh. Karena kita cuma hanya sebagai uh, pacaran ya maksudnya uh-huh. pacaran itu belum terlalu ikatan yang gimana uh-huh, gitu. Jadi lu mau gon terserah gitu uh-huh. kan, mau pergi juga terserah gitu. Dan itu banyak banget teman-teman dan teman-teman itu kayak bukan teman aku sih, dia uh-huh. itu bukan teman aku tapi orang-orang yang cewek-cewek yang kayak misalnya kita lagi kemana, kemana, kemana uh-huh. gitu itu kayak gitu. Terus uh-huh. kayak tiba-tiba ada orang kayak message dia kayak gitu gitu kayak sampai cari tahu. Makanya aku nggak pernah mau upload uh, tentang hubungan kita ketika kita pacaran. Jadi kan karena kita nggak tahu nih teman-teman kita mana yang Mantap, baik. Iya, benar. Ya, sampai followers kita itu juga nggak real gitu kan? Iya. Real. Dia siapa juga kita nggak tahu kan? Mungkin dia akan chat gitu kan? Mungkin dia akan chat akan coba uh, dari situ dia akan coba menggoda atau gimana? Uh-uh. Gitu, tahu gitu kan di belakang kita dia uh-huh. kita cari tahu kan? Karena kita tahu sendiri orang Indonesia tuh kayak ini cowoknya siapa sih gitu kan? 
cowoknya mana sih pengen tahu dong gitu dilihat lah dicari lah di iya, iya. gitu. kayak aku nggak pernah post gitu cuma aku nggak tahu kenapa hmm. dia bisa uh, maksudnya orang itu bisa find si Facebooknya dia gitu ya udahlah gitu ya, itu iya. masa lalu ya apa ya menikah dengan orang luar itu enggak seindah yang dipikirin mereka pikirnya oh nikah e, dengan bule nantinya kita jadi princess kayak gitu nanti kita bakal gimana eh belum tahu aja ya <laughs> itu bukan princess nikah dengan bule itu tidak menjadikan kalian princess oh my god oh my god <laughs> aku aku juga gitu loh jadi uh, waktu aku baru kesini sekitar uh-huh. satu bulan ada yang dm aku di instagram terus dia bilangin e, kak Uh, aku juga ada kenalan nih gitu dia uh. mau datang apa dia mau datang dia udah punya anak gitu kan uh. dia mau datang ke sini gitu tapi dia mau ngirim koper barang-barangnya dia gitu kan <laughs> terus sama dia mau ngirimin uang udah deh aku langsung kayak itu scammer banget gitu kan karena <laughs> karena, karena mereka pikirnya kayak kalau bule tuh pasti ngirimin uang gitu oh. untuk belanja <laughs> untuk kita untuk shopping kayak gitu kan terus aku bilang ini nggak usah nggak perlu ngirimin barang-barangnya dia kenapa dia nggak bawa sendiri aja waktu dia flight ke Indonesia uh-uh. gitu kalau dia pakai ngirim-ngirimin uang udah dia uh, datang aja dulu datang ke Indonesia gitu bener banget dia datang aja dulu gitu kalau emang dia benar dia datang aja dulu ketemu orang tua uh-uh. gitu ya. kalian tuh kayak tahu gimana dan dari pertemuan itu kan kita bisa ngeliat nih orang baik atau enggak ya, sih kamu cocok atau enggak sih iya. gitu ya benar kan jadi oh. aku bilang kamu jangan terlalu uh, apa percaya sama orang-orang bule gitu kan hmm. karena kan itu Uh, orang yang jauh gitu kan iya. orang ini aja yang kita uh, kenal aja masih suka kita dibohongin gitu apalagi kita jauh, apalagi gitu. kita nggak tahu dia tuh dari mana atau siapa gitu jadi dari proses nikah dari dokumen segala macam nggak terlalu ini ya nggak terlalu tantangannya nggak besar alhamdulillah syukurilah deh gitu maksudnya hmm. uh, selama proses emang sih jadi waktu visit visa aja aku udah searching itu hmm. dari bulan uh, Maret Aku searching dari bulan Maret baru berani apply karena kan kita harus cari tahu dulu ya semuanya gitu. Kita harus ke bank ya kan, print, yeah. uh, print out semuanya gitu. Terus harus mm-hmm. cari travel agent, harus cari translator juga yang mau trans dokumen kita kan, mm-hmm. kayak gitu. Dan itu aku baru applynya itu tiga bulan setelahnya mm-hmm. gitu. Terus baru ternyata pas udah apply pun ke approve dan emang semuanya tuh kayak benar-benar mengalir aja kita ah, mengalir aja tapi kita benar-benar belajar tapi nah. dari sebelumnya gitu dan itu kita pelajaran tuh dari benar-benar sebelumnya jadi waktu hmm. terakhir pun post visa aku ya. pakai pengacara pun itu benar-benar yang oh iya benar nih sama gitu apa yang dia minta tuh sama gitu cuma hmm. kita kan kadang confuse nya sama hmm, apa sih ini apa sih gitu maksudnya uh-huh. kayak X kayak gitu kan yeah. ya kan uh-huh. itu uh, itu dokumen apa sih gitu yang mana uh-huh. itu kan banyak gitu uh-huh. kan kita lampirin semua kayak gitu kan uh-huh. itu itu yang suka jadi debat aku sama dia dia kayak enggak kok enggak i- bukannya ini gitu aku yang kayak enggak ini tuh maksudnya apa gitu yang aku baca tuh kayak gini 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 gitu kan karena mungkin dia kayak harus ngasih dokumen semuanya juga ribet kali ya gitu uh-huh. jadi bilang kita pakai ini aja lah pakai pengacara gitu ya, soalnya uh, self employ or employ itu self employ makanya waktu aku lihat video kamu oh self employ juga kayaknya uh, maksudnya mungkin aku bisa tanya ke kamu aku bisa mm-hmm. tahu nih kayak gimana yeah. gitu kan ya itu terus aku bilang aduh dan pertama kali aku tahu yang kamu di reject itu visa post visa itu aku langsung kabarin dia aku bilang eh temanku ada uh, suaminya saya kan bilang dia visanya di reject aku nggak mau sampai kita los uang gitu kan itu benar-benar lumayan aku nggak tahu sih aku, uh, kamu berapa berapa aku, ke sekarang 1500 sekian 1500an uh, 1500an itu Aduh. belum itu belum termasuk uh, insuran ya Oh bayar insuran sekarang? Ya insuran uh, itu zaman 1200 Cuman aku enggak Post visa itu 1500 1500 sekian pun sterling Aku lupa yeah. Terus uh, insurannya itu 1200 pun sterling Ya kan Pengacaranya 1200 Ya kan Terus belum lagi aku pakai hmm, FVS nya tuh pakai 
yang premium iya yeah, yang premium oh oh my god itu 10 juta kan <laughs> itu gila kan jadi kalau sampai bener-bener yang uh, apa sih di reject itu waduh itu udah gak tahu apa lagi gitu kan terus aku mikir gini kalau sampai uh, di reject kalau kita pakai pengacara itu kan ya, dia bisa banding aku <laughs> tau kan aku sampai 250 lembar kayaknya deh Dua, ini 200, 200-an lembar oh my god itu, itu aku bayar ya. 1 juta scan itu aku bayar uh, cas 1 juta gila gak sih oh. itu Ya itu satu juta oh my god kan doang gitu kan tapi aku mikir ini dokumennya gila juga sih sampai di MBS orang mbaknya itu yang kayak pos bisa gitu sepos bisa dia ngeliatin dokumen itu semua nah, banget nah kan. itu kenapa salah satu kenapa uh, aku sekarang ya ke teman-teman cewek-cewek kenapa finansial itu harus uh, kalian harus pikirkan juga bukan kita cewek matre tapi kebayang nggak kalau misalkan kita asal bule ini aja bule kita nggak mapan gimana dia mau support kita mau uh, datang ke negaranya ya. betul kan sekarang aja udah berapa itu untuk visa sekarang kalau kalau suami kitanya nggak punya finansialnya nggak bagus gimana tuh bayar bayar solositol bayar visanya insurance segala macam kan Oktober tahun lalu itu insurance itu naik benar-benar naik dan aku apply itu untung di bulan September oh my god itu nggak kebayang kalau naik ya itu nggak oh my god karena kan Brexit ya itu itu sih luar biasa belum lagi nanti uh, perpanjang visa itu kan kita bayar lagi ya katanya sih bayarnya cuma insurance doang gitu imigrasi waktu itu iya tapi aku nggak tahu sih aku udah udah lama juga sih <laughs> Jadi kadang-kadang Kamu udah, udah uh, apa sih udah pindah warga negara atau gimana sih mbak? Tuh permanent resident uh, dua tahun ya pegang permanent resident. Jadi anytime kalau mau apply British sudah tinggal langsung apply aja. Gimana kamu akan pindahkah menjadi British citizen? Oh my god. Kan kita untuk memutuskan untuk pindah ke warga negara itu nggak nggak segampang yang kita udah kita pindah aja karena kita pindah suami dan uh, kita udah hidup di sini nggak segampang itu. Sekarang tuh udah mencapai 80% puluh persen. Kalau memang aku mau memutuskan menjadi WNA tapi masih belum sempat waktu itu waktu kita pacaran tuh kayak uh, dia sempat bilang kalau gue yang tinggal di Indonesia uh, gue kerja apa ya gitu terus aku yang kayak ya kita tinggal di tempat lu aja gitu karena gini ya uh, karena kita bakal kepikirnya kalau kita yang tinggal di sana otomatis dia akan menunjukkan tanggung jawabnya lebih gitu karena kan itu negaranya dia dengan nah, dia, dia betul mendapatkan pekerjaan dia juga uh, ibaratnya di apa ya si governmentnya dia juga men-support dia gitu sedangkan yeah. kita kalau kita yang dia nyuk ke kita gitu kan kita yang harus bekerja keras gitu kita. dan itu kan oh. wanita gitu kan harusnya kan lelaki yang bekerja kan bukannya aku nggak mau uh, ibarat kata tidak apa ya menerima dalam keadaan yang tidak baik nantinya gitu kan yeah. buka tapi uh. kita realistis ya namanya hidup yeah. gitu kan memang oh. butuh yeah. itu memang penting banget dalam penting, suatu, penting uh, banget mangga, karena makan aja kita makan aja seminggu gitu kita belanja itu kan mahal gitu bisa yeah. jutaan yeah. gitu kan kita belanja oh. ke supermarket aja belanja dua ah, saya jutaan gitu kan oh, yeah. dan itu emang nggak mudah gitu jadi aku mikir uh, emang bener-bener yang kita memilih satu uh, tempat tinggal yang memang bisa berjalan uh, ke depannya baik untuk kita kayak gitu Thank you banget loh ya, Wulan emang, Aku juga senang bisa ngobrol Ternyata aku bisa ngobrol beneran sama kamu Waktu itu kan hanya di DM Cuma, ya. cuma DM-DM ya, DM doang DM, gitu. Ternyata bisa kenal kamu kayak gimana Dan banyak banget hmm. yang uh, karakter yang sama Yang kita uh-huh. hadapin di sini tuh bener-bener gitu Terus support, saling menguatkan Ya mudah-mudahan ada teman-teman yang baru yang mau ke UK juga Ada ada yang mau diambil juga ya Ada yang diambil ya dari obrolan kita ya Walaupun kita ngobrolnya random juga kan Tapi ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat yang lain lah gitu pokoknya jangan kapok nanti kita ngobrol-ngobrol lagi salam buat suami keep in touch bye bye